ഒരു ദിവസത്തെ പൂജയ്ക്കായി നവംബർ അഞ്ചിന് ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ യുവതികളുടെ പ്രവേശന നീക്കം തടയാൻ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പ്രതിരോധം കടുപ്പിക്കുന്നു അന്യസംസ്ഥാന ആർ എസ് എസ് കേഡർമാരെയും രംഗത്തിറക്കി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാനാണ് നീക്കം നടപടിയുണ്ടായാൽ അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധം വഷളാകുമെന്ന് പോലീസ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിന് വൈകിട്ടാണ് നട തുറക്കുന്നത് ആറാം തീയതിയാണ് പൂജ ആ സമയം യുവതികൾ മല ചവിട്ടാൻ എത്തിയാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും പ്രതിരോധ കോട്ടയൊരുക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനു പുറമെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഖണ്ഡനാമ ജപ യജ്ഞവും നടത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായാൽ അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കാൻ ഇടയാകും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമായേക്കാം ഇതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവസരം സംജാതമാക്കുകയാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അറിയുന്നത് തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് ശബരിമലയിൽ എത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പുറമെ നിരവധി ഭക്തർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു സെൽഫി എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട വാഗമൻ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ യുവാവ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോയി കാണാതായ പന്തളം സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്കനെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതും പോലീസിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘപരിവാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു ലഘുലേഖകളുമായി ഗൃഹസമ്പർക്കവും അയ്യപ്പ ചിത്രങ്ങളുമായി ഭജന സംഘങ്ങളുമാണ് രംഗത്തെത്തുക സർക്കാരിൻ്റെ അമിതാവേശവും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലെടുക്കാത്ത നിലപാടും വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരം രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം പന്തളം കൊട്ടാരവും വിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നാല് ജില്ലകളിലൂടെ അയ്യപ്പ ജ്യോതി പ്രയാണം നടത്തും സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാന്നി പെരുന്നാട് കക്കാട് കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര പന്തളത്ത് സമാപിക്കും സന്യാസിമാരെയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന യാത്ര മഹായജ്ഞത്തോടെയാണ് അവസാനിക്കുക യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള മുഴുവൻ ഗുരുസ്വാമിമാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനുള്ള നീക്കവും കൊട്ടാരം നടത്തുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള